Když jsme naposledy tvořili na starém kvartíru, tak bylo před prvním adventem. Tenkrát jsme si vyrobili adventní věnec a jak ten čas strašně rychle letí, máme tady Velikonoce. A dneska na velikonoční tvoření je na starém kvartíru totálně narváno. Jak už to na starém kvartíru bývá, jeho návštěva ve vás vyvolá nostalgii, rodinou a přátelskou pohodu a také vždy nabízí naučit se něco nového. Velikonoční odpoledne bylo připraveno jak pro děti, tak i pro dospělé. Už se stalo takovou malou tradicí, že před velikonocemi přichystáme velikonoční odpoledne. Minulý rok to bylo pro čtyři tornádové vesnice, ale letos jsme to vzali trošku komorněji, ale jsem potěšená, že přesto přišlo hodně rodičů s dětma nebo spíš dětí. No a nachystali jsme jim možnost, mohli si vyfouknout nebo nabarvit vyfouknuté vajíčko, což je takové nové tady, velké vajíčko husí, kromě toho enkausika je tady, vytvoři, vyrobit si můžou papírové vajíčko, pak si uplést enkaustiku košíky, no a samozřejmě tradičně nabarvit perníkové vajíčko, což o to je veliký zájem a hned ho taky dokáží sníst, no a kromě toho ještě nabarvit i sádrové odlitky. No a venku hraje krásně cymbálová muzika a já jsem moc ráda, že nám přeje i počasí, protože to bylo jediná věc, kterou jsme nezajistili. Ale zajistil to někdo tam nahoře, že na návštěvu na starý kvartír dorazilo i sluníčko. A hned všechno vypadalo krásněji a jarněji. A když bylo potřeba, tak jsme se schovali dovnitř a tam se dělo věcí. Eli, co tady dneska vyrábíte? To jsou takovéhle vajíčka z papíru a já tu zrovna dělám tady tohleto a můj toto je jakákoliv barva. To jsou takové zapichovátka do květináče. Co k tomu musíš ještě, když je to zapichovátko, tak co tam musíš ještě k tomu přilepit? To je papír, který se tak slepí na špedila, pak se to ještě odtabí a udělají se tam různé mašličky. Ještě, že máme děti, které nám to dokáží takto krásně popsat. U těch odborných věcí jsou po ruce vždy ženy z muzejního spolku. Agátko, co jsi dneska tady na starém kvartíru vyrobila? Koší. A jak jsi to dělala? Můžeš to trošičku popsat? Uh, no... Já jsem to tak jako kdyby pletla z takového... Eh, eh. To má takový odborný název, to se tady zeptáme vás. Jmenuje se to pedik. Pedik si vlastně obplétá pomocí, vlastně my si uděláme osnovy a kolem těch osnov se postupně plete celý ten košíček. Vlastně, když se podíváte na ten košíček, tak tam jsou dírky dole a ten pedik si do toho udělá, že se tam vlastně naskládají ty tyčky, tyčky se postaví a vlastně jak tady všichni pletou, tak kolem těch tyček se obplétá a nakonec se už udělá už jenom uzavírka. Bylo to těžké, Agátko? Ani ne. Jak dlouho ti to trvalo? Mně to teda přišlo jako ukrutná práce. Zhruba půl hodiny. Tak a na co teď ten košíček využiješ? Asi na vajíčka. V této místnosti tvoří enkaustiku, taková stará čínská metoda a maluji tam ještě husí vejce. Takže se tady děcka pořádně vyřádí. Já jsem si všimla, že to vlastně i nějakým způsobem zažehlujete. Ano, je na to speciální žehlička, speciální vosky a jezdí se po speciálním papíru, je to takový lesklý speciální papír a krásně to drží a děti to strašně baví, protože to zase něco, co neznají. Nejenom výrobky a tvoření, ale muzejní spolek dokonce připravil pro děti hranou pohádku z maňásky a plišáky. Jde si po té své louce, až potká... Koho to potká? Pejska potká. A to úplně pejskovi se ten zvoneček moc zalíbil. Pohádka je oberánkový, který má zvoneček, zvoneček je neposedný a vlastně beránkovi ho postupně zvířátka berou a vrátí se na závěr té pohádky zase beránkovi. A vlastně jsme si to téma vybrali v rámci těch velikonoc a svátku jara a pro děti, aby mohli i vlastně pracovat i oni s tou pohádkou, protože to je vždycky smysl mých pohádek, aby se děti mohli zapojit, aby vlastně tu pohádku vytvořili oni sami. Možná jste si všimli, že všude okolo je retro výzdoba, retro nábytek a spoustu dalších věcí z historie.
Na starém kvartíru totiž probíhá výstava ve stylu Brusel a každou neděli až do 4. června zde můžete zavítat a zavzpomínat, jak to vlastně vypadalo u našich babiček. Venku se nejen podávalo občerstvení, hrála cymbálová muzika, ale také chlapi se zapojili. Bylo moc hezké sledovat, jak učí mladou generaci tomu, co se sami naučili jako chlapci od svých rodičů. Máme velice šikovné chlapy, my máme všechny členy muzejního spolku šikovné, ale chlapy jsou šikovní na to pletení, takže oni vždycky dostanou za úkol před tímto dnem nachystat proutky, musím jich teda dodatečně vnitřně zásobit, aby jim nebylo zima, no a pletou po mlásku. Tak na zdraví, na zdraví, na zdraví. Na zdraví. V Lužicích i muži mají své dny a dnes mají den pletení pomlásky a k tomu výbornou slivovičku.